And the stories of people like yourselves that you're about to hear, I think are the stories that happen every single day in workplaces and hotels throughout the US and Canada. You know because you live it every single day. My name is Kevin Grace. Yo soy Mario Morales. Hector Colindres. Mi nombre es Miguel Aguilar. Penny Moore. Miguel Vides. Jorge Garibay. Trabajo en el Sheraton Universal. Y trabajo para el Sheraton de Estudio Universal por los últimos 12 años. I'm a bartender. I have been there for the last 15 years. He trabajado por 20 años. Acerca de 6 años. Since 1998. Soy mesero de banquete allí. Lava platos. Trabajo en el departamento de steward. And I um, got promoted a few times in the hotel from general cashier to HR to payroll to eventually a front desk supervisor position. They have continually done everything in their power to try to terrorize the employees of the hotel. In the últimos meses, he sido bastante intimidado por la gerencia, por el chef. They totally suspended four workers for witnessing abuse. The chef les dijo, okay que se fueran, entonces no les dije, los compañeros son mis testigos de lo que tú estás haciendo conmigo, me estás uh, acusando de algo de que en realidad no, no es así. Entonces yo salí de mi área y me paré a la par de él para saber qué era lo que estaba pasando, porque yo sabía que lo que querían hacer era correrlo. El chef se molestó bastante. Me dijo, get inside. Nosotros hemos decidido siempre estar ahí presentes cuando cuando pasa algo, para darnos cuenta que es lo que está pasando. Pero a ellos no les gusta que haya un testigo porque ellos quieren inventar su propia historia. Yo ya sabía que definitivamente me iban a suspender porque ya habían suspendido a tres personas anteriormente. Fuimos cuatro los compañeros eh, suspendidos. Y digo, ¿pero qué fue lo que hice? Tú participaste en algo que no tienes que participar y estás suspendido. Hizo una llamada al personal a, acusándome de que yo... Yo le había este, amenazado en, en otras cosas, a golpes, y eso fue mentira. El security me, me llevó hasta el lobby. Fue conmigo todo el camino, incluso a mi lacquer, incluso vio cuando yo estaba en mis eh, ropas menores. Se quedó ahí parado hasta que yo me subí al carro, arranqué mi carro, hasta, hasta que yo salí del hotel, el security se salió. Mira lo que le hacen a los líderes, ¿qué me pueden hacer a mí? Una manera de intimidar a la gente, una manera inhumana de trabajar a los trabajadores, de tratar a los trabajadores. Parece que totalmente se les olvida los años que uno deja en esos hoteles, los años que uno trabaja para esos hoteles, todo el tiempo que uno no ha sacrificado para ellos, para que ellos ganen mucho dinero y luego ahora vengan a tratarnos de esta manera. We don't make a lot of money there, especially our housekeepers, especially our dishwashers. And anyone that stands forward for the union is targeted. Me and some other my, of the supervisors of the front desk, we sided with the union. We took a stand and you know and supported the union and said to management, "This is wrong." I um, was the first person to show up the next day after turning in our union cards, and I had on my union pin, and they came up to me and said, "You're fired." They started by trying to force them to resign from the union, which is illegal. And then my parents mysteriously received a letter in Massachusetts to their home, just, you know, a really mean, nasty, hateful letter. You know, basically saying that, um, you know, uh, this is, I'm, I'm a friend of Kevin's and he's, you know, ruined his life and just, it's just been horrible. It's been a constant battle, you know. Terminating wasn't enough for them. They had to feel like they had to continue punishing me, which showed me how evil and vindictive and hostile, you know, these companies are taking this. Ese hotel es como una zona de guerra, porque todo el mundo, todos los managers están viéndolo, todos los security guards están siguiendo, le están aumentando el trabajo a las personas para intimidarlas. Es simplemente un, una campaña totalmente anti unión. I, I walked off and I was fired after eight years because I supported the union, because I didn't believe what they were doing was right, what management was doing. And, and they've continued to do it, which is intimidate and scare and harass the employees. And what used to be like a family atmosphere hotel is now like a prison. Queremos que estas faltas de respetos paren, ¿verdad? Porque en realidad este, son cosas bien injustas por parte de los jefes hacia los trabajadores. Este, ¿Cómo se va a sentir usted si yo soy mesero y le voy a servir su plato de comida? Y porque es mi trabajo, yo tengo que sonreírle. Pero cuando yo llegue a la cocina, hagan seguridad. 
Hayan security guards siguiéndome y tratándome como un criminal. They're now back with pay, and they were told by their managers, you should be very happy, come back, be glad. Don't come back with attitude. No tengo miedo. Ya estoy de vuelta trabajando. Y si me tienen que sacar de nuevo por lo mismo, pues me van a sacar, porque yo no voy a dejar un compañero. Porque son cinco o seis chap stewards que han sacado del Sheraton, pero la gente ahora está más fuerte. La gente ahora está más enojada y sabe muy bien qué es lo que tenemos que hacer para pelear por lo que tenemos derecho de, de, de pelear. Miedo no tengo. Yo sinceramente yo lo que quiero es regresar para demostrarles que la unión es fuerte y está con nosotros. Somos personas acostumbradas por naturaleza a pelear, a que las cosas que, que obtenemos no las obtenemos muy fácil, tenemos que pelear por ellas. Entonces, esta clase de cosas, claro, nos afectan inmediatamente a nuestras familias, pero nos hace más fuertes. Imagine working for so many years, o 10, 20, 30 years, and this is how Starwood pays them back. The only way to stop these corporations is for us to be united. In city after city, Chicago and uh, Toronto and San Francisco and Los Angeles, um, Miami and Boston, if we don't stick together all over North America, Starwood's going to keep on doing this over and over and over again. We call upon you for Kevin's sake, for Miguel's sake, for Penny's sake, for all the workers at the Starwood Hotel and other hotels like Hyatt's and Hilton's. When we do job actions, we need you to stand with us. We need you to fight back with us, just as we will do when you need us to stick together. That's the only way we're going to be able to beat back these big corporations. We know we can do it. We'll fight together, and we're going to win together.